Ժամատասներկուսն է ազատության եթերը շարունակում է լրատվական թողարկումը։ Ելք ծարուկյան խմբակցությունները և հանրապետականից անջատված մի քանի պատգամավորներ նիկոլ պաշինյանին առաջադրել են վարճապետի թեքնացու, այսօր ժամը 18-ին ազգային ժողովում լրանում է առաջադրումների վերջնաժամ կետը։ Հորդանային նախագահ Արաբաբլոյանը հանդես է գալու հայտարարությամբ նոեմբերի 1-ին հրավիրելով ազգային ժողովի հատուկ նիստ վարճապետի ընտրության հարցով։ Երկրորդ առաջադրման համար Փաշինյանին անհրաժեշտ էր առնվազն 35 պատգամավորի համաձայնություն, խորթանում մեծությամբ երկրորդ ծառուկյան խմբակցությունը հայտարարել էր, որ պատրաստ են առաջադրման համար միանալ ելքի գործ ընկերներին։ Եթե նոեմբերի 1-ին եւս վարչապետ չընտրվի, ազգային ժողով նիրանգունքի ուժով լուծարվելու են, նշանակվելու են արտահերթ ընտրություններ։ Այս պահին Փաշինյանն առաջադրված միակ թեքնածուն է։ Աշխատանքային այցով Բելարուսում գտնվող նախագահ Արմեն Սարգսյանը եւ նրա գլխավորած պատվիրակության անդամները այդ թվում անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը հանդիպել են Բելարուսի հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ անդրադառնալով Մինսկում կայանալիք Մյունխենի անվտանգության համաժողովի հիմնական խմբի հանդիպմանը Հայաստանի պատվիրակության մասնակցությանը նախագահ Սարգսյանը կարևոր է համարել միջազգային տարբեր կազմակերպություններում եւ հեղինակավոր հարթակներում Հայաստանի ներկայությունը ինչը հնարավորություն է տալու երկրին նորովի հանդես գալ միջազգային հարաբերություններում Քաղաքապետ Հայկմարությանն առավոտից շրջում է Երևանի վարչական շրջաններով ներկայացնելով նորանշանակ թաղապետերին Մարությանն արդեն եղել է նոր նորքում, արաբ գիրում, դավթաշենում, Մալաթիա Սեբաստիայում, որտեղ օրինակ վարչական շրջանի նախկին ղեկավար Պատգամավոր Սամվել Ալեքսանդյանի եղբորորդուն փոխարինել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամ Դավիդ Կարապետյանը։ Այսօհետև մենք ընդհանրապես թույլ չենք տալու որևէ ապօրինի շինարարություն, սա չի նշանակում, որ քաղաքը չի զարգանալու, սա չի նշանակում, որ քաղաքն առաջ չի գնալու։ Ծավալվելու է նոր շինարարություն, բայց այն անխտիր պետք է համապատասխանի կոնկրետ նորմերին եւ լինի օրինական հայտարարել է քաղաքապետ Հայկմարությանը։ Տարածաշրջանային այսօվ Հայաստանում են Եահակ Մինսկի խմբի համանախագահները, այսօր ամերիկացի, ռուս եւ ֆրանսիացի դիվանագետները մեկնելու են Լեռնային Ղարաբաղ, ապա Ադրբեջան։ Վաղը միջնորդների մասնակցությամբ Լեռնային Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի սահմանին պլանային դիտարկում է անցկացվելու։ Ստեփանակերտը պատրաստակամություն է հայտնել աջակցել դիտարկման անցկացմանը եւ ապահովել Եահակա առաքելության անդամների անվտանգությունը։ Մինչև դա երեք Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջնորդներին ընդունել է Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը։ Այս պաշտոնական հաղորդագրության կողմերն անդրադարձել են Հայաստանում վերջին քաղաքական փոփոխություններից հետո Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի խաղաղ գործընթացի դինամիկային Վարչապետի պաշտոնակատարն ընդգծել է, որ Մինսկի խումբը Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման բանակցային միջազգային մանդատ ունեցող միակ ձևաչափն է, շեշտելով հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման ուղությամբ հակամարտության բոլոր կողմերի հանձնառության անհրաժեշտությունը։ Տեսպաններ Իգոր Պոպովին, Ստեֆան Վիսկոնտին եւ Էնդրյու Շոֆերին ընդունել են նաեւ արդգործ նախարարի պաշտոնակատար Զոհրապ Մնացականյանը եւ պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Դավիդ Տոնոյանը։ Զորապ Մնացականյանը նշել է, որ արդիական է ռազմատենչ եւ ոչ կառուցողական հրետորաբանությունից հրաժարվելու անհրաժեշտությունը։ Հայաստանի արտակին քաղաքական գերատեսչության ղեկավարն ասել է, որ հաշվի առնելով, որ Երևանից հետո համանախագահներն այցելելու են Ստեփանակերտ Այնուհետև Բաքու, դրանից հետո միայն հնարավորություն կլինի առավել համապարփակ կերպով գնահատելու հետագա քայլերը։ Դավիդ Տոնոյանն էլ կարևորել է սեպտեմբերին դուշանբեում օպերատիվ կապի գործարկման վերաբերյալ Հայաստանի Վարչապետի եւ Ադրբեջանի նախագահի միջև ձեռքբերված պայմանավորվածությունը հույս հայտնելով, որ համանախագահող երկրները ճանկեր կգործադրեն կողմերի միջև նախիջևանյան ուղությամբ գործող կապի օրինակով օպերացիոն մյուս ուղություններով եւս նմանատիպ կապի հաստատման ու գործարկման ուղությամբ։ Ռուսաստանի արտակին գործերի նախարարությունը հատուկ հայտարարությամբ քննադատել է Միացյալ նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորթական Ջոն Բոլթոնի Երևանում հնչեցրած հայտարարությունները նշելով թե լավ կլիներ որ ամերիկացի պաշտոնյան փորձեր ըմբռնել սեփական խոսքի իմաստը։ 
Բոլթոնը հրապարակայն որեն պահանջել է, որ Հայաստանը միջազգային հարաբերություններում հրաժարվի պատմական կաղապարներից առանձնապես չեր թակցվում, որ խոսքը Հուսաստանի հետ ավանդական բարեկամության մասին է։ Նա նաև նշել է, որ խորդ հարանական ընտրություններից հետո նիկոլ պաշինյանից նախաձերնողական կայլ էր է ակնկալում լերնային Հառաբաղի խնդրի կարգավորման հարցում։ Ամերիկացի դիվանագետի խոսքերն է Արջապետի պաշտոնակատար նիկոլ պաշինյան նաշխատանքային ընդրիք է ունեցել Հայաստանի գիտության և տեխնոլոգյաների հիմնադրամի, վաստի հոգաբարցուների և հորդ հատվական խորդների անդամների հետ, որոնց թվում են ա Ինտերնետն այսօր հասանելի է Հայաստանի բնակցության, մեծամասնությանը, բոլոր մարզերում։ Եվ թույլ տվեք ասել, որ տեխնոլոգիական և նորորական այս փոպոխությունների վոնին էր, որ Հայաստանում հնարավոր եղավ կաղաքական հեղափոխություն անհնար կլիներ, եթե Հայաստանում ինտերնետ ծանցը այդքան զարգացած չլիներ։ Հեղափոխություն անհնար կլիներ, եթե ինժեներական գործի այսպիսի վերածնում չլիներ Հայաստանում։ Եթե տեղեկատվական տեխնոլոգյաների Եվ այսպիսով թույլ տվեք ասել, որ հայ ժողովորդը ապացուցեց, որ նոր առար ժողովորդ է, որովհետև մեր երկրում տեղի ունեցած ոչ բրնի թավշե աժողորդական հեղափոխությունը համաշխարային մակարդակի կաղաքական նոր առառություններ։ Եվ զուգադիպությամբ նիկոլ պաշինյանի այս խոսքերին հաջորդեց Freedom House հեղինակավոր կազմակերպության զեկույցը, որում եվը սարձանագրվում է։ Ինտերնետը որոշիչ ազդեսություն ունեցավ հեղափոխության գործում։ Freedom House իրավապաշպան կազմակերպությունը հրապարակել է համացանցի ազատությունը 2018 թվականին զեկույցը։ Առաջխաղացում արձանագրած 19-ը երկրներից Հայաստանը էապես բարելավել է դիրքը և մասսամբ ազատներից � Freedom House-ի զեկույցի հեղինակները նշում են, որ Հայաստանի պարագայում բարելավումը ուղակի որեն կապված է թավշիա հեղափոխության հետ։ Հայաստանի կաղաքացիները հեղափոխություն են կատարել ակտիվորեն կիրարելով սոցիալական ծանցերի մեդիա հարթակները, հաղորդակցության հավելվացները և համացանցով իրադարձությունների ուղիղ հերարցակումները։ Հաղեցնում է թուրկյան, որին հաջորդում է 67 երոր տեղը գրաված եատմա ապահը և հապք կարույցների շոք է կարշ Հուսաստանի դաշնությունը։ Իրանը 85 երորդն է։ Մասամ պազատ են Հրգստանը, ուգրայինան, ոչ ազատ են Հազաղստանը, բելարուսը և ուզվեքստանը։ զեկույցի հեղինակները ամպոպել են 2017 թվականի հունիսից 2018 թվականի մայիս ընկած ժամանակաշորջանը, վերլուծ Միշդար օգտատերերի 40 տոքոսը 1 միլիարդ 400 միլիոն բնակվում է Չինաստանում, Հնդկաստանում և ամերիկայի միացալ նահանգներում, աստ զեկույցի, համապատասխանաբար, ոչ ազատ, մասամպազատ և ազատ երկրներում։ Համացանցի ազատությունը 2018 թվականին զեկույցում ասվում է, որ մեծ թվով երկրներում իշխանությունը խստացնում է հսկողությունը ոգտատերերի անձնական տվյալների նկատմամբ։ Բացի այդ իշխանությունները կեղծ տեղ 
Միացյալ նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել է թե կենտրոնական ամերիկայից դեպի Միացյալ նահանգների սահման շարժվող մարդկանց թույլ չի տրվելու մուտ կորցել Միացյալ նահանգներ։ Խնդրում եմ վերադարձակ Թվիթերում գրել է Թրամփը զգուշացնելով, որ պետական սահմանին մոտենալը դիտարկվելու է որպես ներխուժման փորձ։ Պենտագոնն արդեն հաստատել է, որ Մեքսիկայի հետ սահման է ուղարկում ավելի քան 5000 զինվորականների։ Հայտնի է, որ Հոնդուրասից եւ Սալվադորից հազարավոր մարդկանց խումբ շարժվում է դեպի միացյալ նահանգներ փախչելով ֆախկատությունից, հանցագործություններից։ Ռուսաստանում մամուլի դեմ ճնշումները նոր երանգներ են ստանում, անկախ պարբերականները հրապարակային ծաղրի են ենթարկվում։ Ռուսաստանյան մեդիադաշտի Սակավաթ Հիվան կախ լրատվամիջոցներից մեկի Նովայա գազետա պարբերականի դեմ ճնշումները շարունակվում են։ Նախորեին անցանոտ անցինք Թերթի խմբագրատան դիմաց տեղադրել են վանդակներ դրանցում ոչխարներ։ Վանդակների վրա կպցված էին Նովայա գազետա, իսկ ոչխարների վրա պրեսա գրությամբ ցուցանակներ։ Լրատվամիջոցի լրագրողները դիմել են ոստիկանություն հույս հայտնելով, որ իրավապահները կօգնեն կենթանիներին վերադարձնել իրենց տերերին։ Հետաքննչական մոկահարույց բաց հայտումներով հայտնի նովայա գազետան որի բաժնետոմսերի մեծ մասը պատկանում է ռուսաստանցի գործարար Ալեքսանդր լեբեդևին 10%-ն էլ խսհմ վերջին նախագահ Միխայել Գարբաչովին հույս է տեսնում 1993 թվականից եւ իր գործունեության առաջին իսկ տարիներից հալածանքների է ենթարկվում Թերթի լրագրողներից Վիկտոր Պոպկովը Աննա Պալիտկովսկայան Անաստասիա Բաբուրովան սպանվել են շուրջ 1-ասնյակ լրագրողներ էլ հարձակման են ենթարկվել ալիկներ ստացել իրենց լրագրողական գործունեության համար վերջի միջադեպերից մեկը շափատներ առաջ էր թերթը դիմել է իրավապահներին հայտնելով որ անհայտ անձինք խմբագրություն են ուղարկել սկո ծաղկե պսակ եւ ոչխարի կտրված գլուխ ծանրոցներին կցված են եղել սպառնալիկներ պարունա կողնամակներ խմբագրությունում կասկածներ ունեն որ այդպիսով փորձ է արվում վախեցնել լրագրող դենիս կորոտկովին ով հեղինակել է մի շարք հետաքննական նյութեր ռուսաստանի մասնավոր ռազմական կերության վագների մասին, որը գործունեություն է ծավալում մասնավորապես Սիրիայում, բացի այդ Կորոտկովը աղմուկահարույց բացահայտումները արել երկրի ամենահարուստ գործարաններից մեկի Եվգենի Պրիգոժինի մասին, ով հիշեցնենք հայտնի է որպես Պուտինի խոհարար։ Ըստ տարբեր աղբյուրների հենց Պրիգոժինն է վերահսկում վագներ ընկերությունը Նովայա գազետան իր վերջին հոդվածներից մեկում հաստատել է գործարարին պատկանող ընկերության եւ Սիրիայում պատերազմող ռուսաստանցի վարձկանների միջև կապա ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի գլխավորած կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի հաշվարկներով Պրիգոժինը հսկայական առանձնատների տասնյակ մեքենաների սեփական ինքնաթիռի զբոսանավի սեփականատեր է ընդվորում հիմնադրամի իրավաբանները նաև մի շարք փաստեր են բացահայտել որոնք վկայում են որ Պուտինի միլիարդատեր խոհարարը ստվերային գործարքների միջոցով ապօրինի գերշահույթ է ստանում յուրացնելով նաև բանակին հատկացված միջոցները Սմատրիչի նիշիբրոդ ի завидуйте вы никогда не будете жить так как мы Շարունակեք հետևել ազատության հերարձակմանը կհանդիպենք ժամը 13-ին